মর্নিং ফ্রেন্ডস আশা করছি তোমরা ভালো আছো সুস্থ আছো আনন্দে আছো আজকে সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে ফ্রেশ হয়ে নিলাম এখন যাবো একটু ব্রেকফাস্ট করতে হবে বাজার অলরেডি চলে এসছে তো দেখি না এখন কি এসছে ওসব অ্যারেঞ্জ করতে হবে আর কি হয়েছে বলো তো এই দু তিন দিন থেকে মানে কন্টিনিউ আমাদের রেস্ট ছিল তো আজকে কিছু রান্না করার ব্যাপার আছে কারণ নিরামিষ খেতে খেতে আর কারোরই ভালো লাগছে না তো ভাবলাম কিছু একটা বানাই তো চলো আজকে ব্রেকফাস্টে কি বানাচ্ছি লাঞ্চে কি বানাচ্ছি আজকে আমি সারাদিন কি করছি তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করছি তো ব্রেকফাস্ট এখন বানাচ্ছি হচ্ছে রুটি বানাবো রুটির সঙ্গে ডিমের একটা চিলি টাইপের করব কারণ ওটার সঙ্গে ভালো লাগে আর লাঞ্চে হবে চিকেন তো চিকেন পরিষ্কার করে ম্যারিনেট করে রাখা আছে আর এখানে চিলির জন্য এক চিলির জন্য সমস্ত কিছু রেডি এই রেসিপিটা হয়তো তোমাদের আমি এর আগেও দেখিয়ে দিয়েছি তবু চলো অল্প একটু দেখিয়ে দিচ্ছি এখানে রসুন থেঁতো করে নিয়েছি ক্যাপসিকাম টমেটো আর পেঁয়াজ বক্স করে যেটা চিলিতে যেভাবে কাটা হয় সেভাবে কাটা আছে আর এখানে তেলও গরম হয়ে গেছে এখন আমি রসুনটা একটা ফোড়ন দিয়ে দেবো রসুনটা একটু লাল লাল করে যখনই ভাজা হয়ে যাবে তখন এতে সবজিগুলি দিয়ে দেবো দিয়ে হালকা ফ্রাই এটা না একদম মানে মানে নরম করতে ভালো লাগবে না এটা একটু কচকচে থাকবে তার মধ্যে তারপরে ডিমটা তো রসুনটা একদম ভালোভাবে ভাজা হয়ে গেছে এখন সবজিগুলি অ্যাড করে দিচ্ছি তো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ পেঁয়াজ ক্যাপসিকাম হালকা কিন্তু ফ্রাই হয়ে গেছে এখন আমি এতে কি করব ডিমটাকে অ্যাড করে দিব সবজিগুলিকে একটু সাইড করে নিয়ে মিডিলে আমি অ্যাড করে দিচ্ছি যে পরিমাণে দেবে সেটা অনুযায়ী দিয়ে দেবে আমি এখানে চারটা বানাবো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ এখানে কিন্তু ডিমটাও ভালোভাবে ভাজা হয়ে গেছে সবজি গুলিও ভাজা হয়ে গেছে হ্যাঁ এবার এতে আমি যেটা অ্যাড করব সেটা হচ্ছে একটু গোলমরিচের গুঁড়ো অ্যাড করব। এটা অ্যাড করে দিলাম আর করে দেব হচ্ছে সস তোমাদের যে যে পরিমাণে খেতে চাও সেই পরিমাণে অ্যাড করে দিলেই হবে এটা রুটির সঙ্গে পরোটার সঙ্গে সব কিছুর সঙ্গেই ভালো লাগে তো তাহলে বলো এইভাবে কাজ করে কি মুশকিল না মানে কাজ করে কোনো কিছুতেই মজা পাচ্ছি না তো শাকটা প্রায় হবার পথে মানে শাক বলতে কি এটা শাক মানে একটু সর্ষে বাটা দিয়ে করছি পুঁই শাক 
তো এটা হবার পথে এটা হয়ে গেলে চিকেন বস হবে আজকে একদমই রান্নার এনার্জি নিয়ে আর শরীরটাও ঠিক লাগছে না সকালে ওঠার পরে থেকে ঘাড়ের এই সাইডটা ব্যথা ব্যথা করছে পুরো ডান হাত ব্যথা তাই নিয়ে কাজ করছি আর যেই দিন দেখি শরীর একটু খারাপ থাকে তো সেই দিনই নানান প্রবলেম চলে আসে তো আজকে বকা খেয়ে একবারে দুটো সিলিন্ডার এনে রেখে গেছে জানি না কি হবে কখন রান্না হবে একটা কখন বেঁচে গেছে এখন তাড়াতাড়ি রান্নাটা শেষ করলে আমি একটু শান্তি পাই আজকে খাওয়া দাওয়া হতে হতে কটা বাজবে যাই না দেড়টা প্রায় বেজে আসলো রান্নার কিছু নেই তেল গরম হয়ে গেছে এখন আলুটাকে ভালো করে ভেজে নেব ভেজে নিয়ে তারপর চিকেন বসাবো তো এখানে আলুটা ভাজা বসেই দিয়েছি আর আজকে কি করেছি দেরি হবে জন্য পুরো চিকেনটাকে এখানে আমি ম্যারিনেট করে রেখেছি একদম মশলা দিয়ে শুধু ভাজা যে পেঁয়াজটা আছে সেটা আলাদা রেখেছি একদম সব কিছু রেডি জাস্ট খালি কষিয়ে নামিয়ে নেব আর বেশি ঝোল দেবো না হালকার মধ্যেই করব মানে কষানোটাই করব তো যেদিন ভাবি যে আজকে অন্য কোনো কাজ করব সেদিন রান্নাঘরে এতটাই লেট হয়ে যায় যার জন্য কিন্তু আজকে তাড়াহুড়ো করে সব কিছু করছি তাও আজকে সকালে মা ভাত জালটা বানিয়ে ফেলেছিল যার জন্য আজকে সকালে খেতে পেরেছি না হলে আজকে সেটাও হতো না কারণ আমি উঠে দেখি মার ভাত ডাল সেদ্ধ হয়ে গেছে যার জন্য আমরা কিন্তু সবাই আজকে পরে রুটি আর খাওয়াই হলো না রুটি পরে বানালাম আর কিছুটা রেখেও দিলাম কারণ এখন রুটি কেউ খাবে না সকালে পরে ওই ডিমের চিলি একটা দিয়ে ওরা সবাই ভাতই খেয়ে নিয়েছে আমিও ভাত খেয়ে নিলাম ডাল সেদ্ধ দিয়ে তো আজকে ভেবেছি যে বছরের দিন কালী পুজো বাড়িতে না হলে পরেও কি একটু ভেবেছি ঘর ঠরগুলি একটু গোছাবো পরিষ্কার করবো একটু লাইট ফাইট লাগাবো এখানেই পাঁচটা বেজে যায় তো ঘরে গিয়ে কাজটা করবো কখন মানে আজকে না সত্যি সকালে না ওঠার পরে থেকে মনটা ঠিক লাগছিল না কেন লাগছিল না জানি না কিন্তু তারপরেই একটার পর একটাই প্রবলেম আর ভালো লাগছে না তো কখন গিয়ে একটু ঘরের বিছানার বেড কাবার টেড কাবার চেঞ্জ করবো বছর আর কালী পুজো দুর্গা পুজো আসলে পরে কিন্তু আমাদের একটু ঘরে বেশ লাইটিং করা বা ঘর একটু অর্গানাইজ করা এসব কিন্তু ভালো লাগে কিন্তু আমার মানে এই সাইড থেকে আমি কিভাবে বেরিয়ে যাব তাও তো মা সমস্ত কিছু কেটে টেটে দিল আমি চিকেনটা ওয়াশ করে ম্যারিনেট করলাম কিন্তু কি হবে গ্যাসে আজকে ডিস্টার্ব দিয়ে দিল আর আমার ইন্ডাকশনটাও মানে উপরে গ্লাসটা খুলে এসে সেটাকেও পরে আজকে গিয়ে সেট করে নিয়ে আসলাম না হলে ইন্ডাকশনে করলেও হয়ে যেত ইন্ডাকশনের গ্লাসটা কিভাবে খুলে গেছে বুঝতে পারিনি তো সেটাকেও ঠিক করে আনা হলো তো এখন ফটাফট আগে রান্নাটুক শেষ করি করে আবার গিয়ে ঘরের কাজ আছে আজকে স্নান খাওয়া কটাই হবে কিচ্ছু বলতে পারি না তো ফোরম দিয়ে দিয়েছি এবার পেঁয়াজটাকেও ভেজে নিতে হবে পেঁয়াজটা কিন্তু খুব ভালোভাবে ভাজা হয়ে গেছে লাল করে এখন যেহেতু চিকেনটাকে আমি কষিয়ে রেখেছি আর আমি সবসময় চিকেন কি করি একটু হালকা ফ্রাই করে নিই তো মশলা ছাড়িয়ে এভাবে তুলে একটু ফ্রাই করে নেব তারপর মশলা অ্যাড করব জাস্ট পিসগুলি এরকম করে দিয়ে ভেজে নেব হালকা এটা ভাজা হওয়ার পর অ্যাড করব এখানে মশলা রয়ে গেল মশলাটা আমি পরে দিয়ে দেব আগে চিকেন পিসগুলিকে একটু ভালো করে ভেজে নেব তো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ ভাজা কিন্তু হয়ে গেছে আমি এখন এতে মশলাটা অ্যাড করে দেবো যে মশলাগুলো এখানে ছিল সেই মশলাটা পুরোটাই অ্যাড করে দেবো এটা দিয়ে ম্যারিনেট করা ছিল আর এখানে গোটা পেঁয়াজ গোটা রসুন আর আলু এটাও অ্যাড করে দেবো দেখতেই পাচ্ছ চিকেন কিন্তু খুব ভালোভাবে তেল ছেড়ে দিয়েছে আর কষানো প্রায় হয়ে গেছে ওতে আমি একটু সামান্য এখন একটু কষাবো কষিয়ে নিয়ে সামান্য জল অ্যাড করব চিকেন সফট হয়ে গেছে দেখবে কীভাবে বুঝতে পারছি সফট হয়ে গেছে একাই খুলে যাচ্ছে দেখতেই পাচ্ছ ভালোভাবে কষে গেছে আর বেশি ভাজলে না লেগে যাচ্ছে এখন আর ভাজা যাবে না তো এটা আমি এখন একটু জল অ্যাড করে দিব
তো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ চিকেন কিন্তু পুরোপুরি রেডি এখন আমি নামিয়ে নেব কটা বেজে গেছে বলো তো প্রায় আড়াইটা বাজে তো এখন তাড়াতাড়ি নামি আমি আবার স্নানে যাব তো চলো নামিয়ে নিচ্ছি গুড ইভিনিং ফ্রেন্ডস এখন ঘড়িতে বেজে গেছে ছটা তো একটু রেস্ট নিয়ে উঠে তা ভাবলাম যে তোমাদের সঙ্গে একটু ভিডিও শেয়ার করি তো সেটা হচ্ছে কি আজকে হচ্ছে ধনতেরাস তো তোমাদের প্রত্যেকে আমার তরফ থেকে শুভ ধনতেরাস তো তোমরা ধনতেরাসের দিন তো প্রত্যেকেই বাড়ি ঘর পরিষ্কার করা লাইটিং বলো কিছু কেনাকাটি সব কিছু করো তো আমিও প্রতিবারই তাই করতাম মানে ধনতেরাস হলে একটু বাইরে যাওয়ার টুকটাক যেন জিনিসপত্র ঠাকুরের জিনিস কেনা তো এবছর আমাদের কিছুই হবে না কালো সুজ আছে যার জন্য আমরা ঠাকুরের জন্য কিছু কিনতে পারবো না তো নিজেরাও কিছু নিয়ে নিই কারণ ঠাকুরকে না দিয়ে নিজেরা কিভাবে নি তো তবু না মনটা ভালো লাগছিল না তো ভাবলাম যে একটু লাইটিংও করিনি এবার মন ভালো না থাকলে লাইটিং কিভাবে আসে তো ভাবলাম যে ঘরের একটু চেঞ্জ না করলে কিন্তু মানে এই কালী পুজো কালী পুজো ফিলটা আসে না তো শুয়েছিলাম ভাবছিলাম কিছু করব না তো তাও ভালো লাগছিল না তো ভাবলাম উঠি উঠে একটু ঘরটাকে একটু গোছাই নতুনভাবে একটু সাজাই হয় তো তাতে মানে আজকে সকাল থেকেই মুডটা ঠিক লাগছিল না তো ভাবলাম যে একটু ঘরে আলো করি বাইরে আলো না দিলাম নিজেদের ঘরে তো একটু ডেকোরেশন করি দেখি একটু চেঞ্জ করলে নিজেকে ভালো লাগে কি না তো তার জন্য ভাবছি যে ঘরে টুকটাক চেঞ্জ করি একটু টুনি ঘরে যেগুলি আগেরই আনা আছে আর ও আমাকে কালকে এনে দিয়েছে একটা টুনি কারণ এর আগে যেগুলি আছে টুনি বাল্ব সেগুলি তো আছেই তো এবার আমি গ্যালোবারই বলেছিলাম আমাকে একটা ভালো দেখে টুনি এনে দিও তো গ্যালোবারও আনা হয়নি গেলোবার আমার বাবা ছিল না তো তার জন্য আমি দিওয়ালিতে কিচ্ছু করিনি তো এবারও সেম শ্বশুরমশাই নেই তো সেরকম কিছু একটা করা হয়নি তো ভাবলাম ঘরের একটু চেঞ্জ করি একটু গোছ গাছ করি তো কালকেও আমাকে একটা টুনি এনে দিয়েছে ঘরে লাগানোর জন্য তো সেটা আছে টুকটাক ডেকোরেশন করি আর সেটাই তোমাদের সাথে তো এই হচ্ছে কি আমার ঘরের ফুল লুকস যেটা আমি এখন চেঞ্জ করবো আর এই যে লাইটটা দেখতে পাচ্ছ এটা আমাকে কালকে এনে দিয়েছো তো এটা দিয়ে একটু ডেকোরেশন করব তো চলো ঘরের কি পরিবর্তন করছি না করছি সব তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করছি তো প্রথমে আমি যেটা করেছি আমার বেড কভার একটা ভালো বেডশিট পেতে নিয়েছে এটা নর্মাল কটনের থাকে তো আজকে আমি এটাতে একটা খুব সুন্দর একটা ভেলভেটের বেড কভার পেতে নিয়েছি যেটার জন্য বেডটা দেখতে আরও বেশি ভালো লাগছে তো চলো করতে হবে সোফার কভার চেঞ্জ তো চলো কভারটাকে চেঞ্জ করে নি
হচ্ছে আমাদের রুমের ফাইনাল লুক অনেক টাইম লেগে গেল আজকে এসব করতে একটা একটা করে জিনিস করতে সময় লেগে যায় একা একা তো আশা করছি তোমাদের কাছে এই লুকসটি পছন্দ হয়েছে আর যদি লুকসটি ভালো লেগে থাকে তো তোমরা অবশ্যই কিন্তু একটা লাইক করে দিও কমেন্ট করে দিও শেয়ার করে দিও হ্যাঁ সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু একদম ভুলো না So I've come to the conclusion just to ride and be so দেখতেই পাচ্ছ কতক্ষণ থেকে মানে শুরু করেছি ছটায় এখন প্রায় সাড়ে সাতটার মতো বাজে তো পুরো ডেকোরেশন কমপ্লিট তো এখন একটু ভালো লাগছে কারণ অনেকটা টাইমই লেগে গেল এসব সব মানে অ্যারেঞ্জ করে সব কিছু গোছাতে হঠাৎ করেই প্ল্যানিং তো সেভাবেই করা তো তোমাদের কেমন লাগলো তোমরা কিন্তু অবশ্যই লিখে জানাবে কমেন্টে তো চলো আজকের ভিডিওটি আমি এখানেই শেষ করছি আশা করছি ভিডিওটি তোমাদের কাছে ভালো লেগেছে আর ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে কিন্তু অবশ্যই একটা লাইক করে দেবে কমেন্ট করে দেবে শেয়ার করে দেবে হ্যাঁ সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু একদম ভুলো না বাই বাই গুড নাইট